тему уже огласили, японский литературный авангард. Ну, прежде чем я начну рассказывать про людей, про направление, про то, что происходило непосредственно в литературе, должен сразу вот дать небольшую историческую справку, чтобы все примерно понимали, на каком фоне вообще рост произрастал японский авангард. Речь нас пойдет о 20-х и 30-х годах 20 -го века. Время выдалось довольно бурным для Японской империи. В 23-м году было знаменитое Канское землетрясение, которое по факту вот, по тому шоку, вот, тем последствиям, которые потом произошли, его можно сравнить вот с Первой мировой войной в Европе. Потому что вот Япония до 23-го и после 23-го – это немного разные страны. Потому что, так или иначе, но некоторые политические силы воспользовались хаосом, чтобы под шумок разобраться с инакомыслящими. Плюс были корейские погромы, разбирались с национальными меньшинствами. Вот. В, на вторую половину 20-х годов пришлась смена эпохи. Умер один император, и на трон зашел другой. Началась эпоха Сева, которая продолжалась благополучно аж до 1989 -го года. На эту эпоху пришлось участие Японии во Второй Японо-Китайской и в дальнейшем во Второй мировой войне. Япония эту войну, как вы знаете, проиграла. В 1945 году произошла бомбардировка Хиросимы и э, Нагасаки. И до начала 50-х годов э, был установлен оккупационный режим в главе с э, союзниками. Ну, местное дело, в первую очередь, с Соединенными Штатами. Вот. И, соответственно, на 1945-й ДФИ 48-й год приходится ну, формальное окончание эпохи японского модерна. Это вот есть вот такая краткая ретроспектива, что происходило в истории. Так или иначе, но вот к тем событиям, которые так или иначе влияли на японский авангард, на литературное течение, мы все равно еще будем возвращаться так или иначе. Потому что в данном случае отделять историю от литературы, ну, к сожалению, мы не можем так, ну, себе позволить такую роскошь. Итак. Начнем мы с... Академика Конрада. В очерках японской литературы о литературном процессе 20-х годов он писал следующее. «Если многие японские инженеры внимательно приглядываются к Европе и Америке, не появилась ли там новая модель какой-нибудь машины, то, с другой стороны, некоторые деятели литературы и искусства следят, нет ли чего-либо нового в их области. И что же? Услышали, что во Франции появился дадаизм. Объявляется в Японии школа дадаистов». В Советской России зарождается пролетарская литература. Вдруг объявляется в Японии целая пляда пролетарских писателей. Рядом с традиционной, идущей чуть ли не света богов танка, новая поэтическая форма дадаистического стиха. Рядом с семейным романом Марлинтовского облика – производственный роман. Другими словами, некоторые слои японского общества и в своем идеологическом развитии не только идут в уровень со своей технической культуры, но нередко забегают даже вперед, ставя на ступик своими достижениями в этой сфере». Ну, э, собственно, к дудаистическим стихам мы сейчас и переходим. Вот, посмотрите, это вот дудаистические сборники начала 20-х годов, вот так вот они выглядели. Как видите, там обложки тоже довольно интересные. Вот. Японский дудаизм в первую очередь связан вот с такой яркой личностью, как... Э, Товарищ Синкити, как видите, прожил он довольно-таки долго. Биография у него была довольно странная, если так можно выразиться. Потому что начинал он как жесткий авангардист, э, дадаист, но в конце концов э, он понял, что между дадаизмом и дзенбуддизмом есть что-то общее, и э, закончил свою жизнь уже как э, такой вот э, буддийский дзенский э, поэт. Сейчас вот я вам покажу э, самое знаменитое его стихотворение. Это его знаменитое стихотворение «Тарелки», когда слово «тарелка» повторяется огромное количество раз. То есть вот можете даже про себя вот это дело проговорить. Тарелка, 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 тарелка. 
То есть и таким образом э, нивелируется сам смысл вот этого предмета. Вот что он сам писал по этому поводу. Дада утверждает все сущее и отрицает его. Бесконечность, ничто, это все это слова, которые по звучанию мало чем отличаются от табака или набедренной повязки. Все бурлящее в нашем воображении живет на наяву. Куски прошлого существуют в соевой панировке будущего. В камне или в голове селедки заложены больше воображения, чем у человека в голове. Воображением обладает и черпак для воды, и кошка. Дада видит во всем сущем личность, и в колебаниях воздуха, и в зловеренности микробов, и в аромате самого слова «личность» Дада видит личность. Вот, как можете, как вы, наверное, еще заметили, довольно интересные замечания, при этом по факту особо ничего не понятно. Да? То есть да-да все и да-да ничто. То есть это там тебе и камень, и личность, и глава селедки, вообще все что угодно. Так что, в общем, его резкий поворот к дзенской лирике, и вообще тот факт, что он в итоге стал таким дзенским поэтом, в общем, нет особо... Э, ничего поразительного. Это вполне себе логично, на мой взгляд. Вот. Ну, к сожалению, или к счастью, не знаю, дадаизм остался такой своеобразной вспышкой сверхновой вот, в ютубовском литературном процессе. То есть это вот первая половина 20-х годов. Ну, просто одна из таких вот новомодных течений, которая была э, в ту э, эпоху. Вот. Идем дальше и переходим к японскому футуризму. Вот, можете обратить внимание, тоже довольно интересный дизайн был у обложек. И здесь японский футуризм неразрывно связан с нашим соотечественником Давидом Бурлюком. Так получилось, что в 2019 году Бурлюк приезжает в Японию, и в районе двух лет гастролирует по этой стране. Выступает с лекциями, проводит художественные выставки. Вокруг него образовывается такой вот круг фанатов-последователей, не знаю, как это обозвать. Но для тогдашнего японского авангарда его приезд был ну, настоящим событием. Все-таки Бурлюк был на тот момент не последней фигурой, в, на тот момент вот, не только в российском, но и в мировом литературном авангарде, вот, в футуризме. Ну, э, недавно э, в Москве как раз была выставка, посвященная его японскому периоду. И, э, в принципе, э, пребывание в Японии довольно благоприятно сказалось на его творчестве. Вот, например, некоторые из его японских картин. Вот. Если вы э, забьете в гугле, там, получается, Давид Бурлюк, э, японские картины, там, э, или... Вот не знаю сейчас, что с этой выставкой, может, она еще даже открыта, <смех> то увидите, что поездка крайне благоприятно сказалась на его творчестве. И, собственно, как я уже говорил, он ездил по стране вот с, такими вот, вот с таким вот курсом лекций, выставок, и пытался как-то вот насаждать вот этот самый футуризм. В 23 году Правда, на немецком языке в Японии выходит книга «Что такое футуризм?» – ответ. И, э, в принципе, э, э, плоды этого самого японского футуризма появились довольно-таки быстро. Связан он, в первую очередь, с творчеством вот такого талантливого, бурного гения той эпохи, товарища Ренкити. Как видите, прожил он довольно-таки мало. Вот, родился он в 93-м, умер в 22-м году, но успел таки наследить в японской литературе. Сейчас вот э, я прочту... Э, так, ага. э, отрывки из манифеста японского футуризма, который был ну, такой сообразный пощечиной общественному вкусу тогдашнему. Если что, вот напоминаю, это как бы вот еще параллельно с этими людьми э, творили такие э, гении, мастера, как э, Акутагава, как Танидзаки. Если что, Муриагай умер в 22-м году. То есть вот. Нам больше не нужны многочисленные кладбища, библиотеки, музеи, академии, не стоят трево мотора, скользящего по шоссе автомобиля. Принюхайтесь к захотлому духу библиотечных хранилищ. 
которым пора на свалку. Насколько же лучше свежий запах бензина? Поэты футуризма воспевают всеобщие институты цивилизации. Они внедряются как потенциальные двигатели будущего, проникают в нашу более подвижную, чем прежде, более механистическую волю, подстегивают наше рациональное творчество, служат представителями скорости, света и жара. Мы, возлюбившие быстроту мчащихся мгновений, все те, кто вслед за Маринетти подался чарам мелькающих кадров кинематографа, мы примем на вооружение акустические эффекты, математические символы, все механические средства, чтобы принять участие в свободном и самопроизвольном созидании, причем с большой буквы «созидание». Насколько хватит сил, мы будем стараться сокрушать условности стилистики и поэтики, в первую очередь выметая трупы прилагательных и наречий, используя неопределенные формы глаголов, чтобы проникнуть в неизведанные области, куда до нас не вторгался еще никто. И еще одна замечательная цитата. «Ничто не заставит футуризм торговать своим телом. Только свобода механизмов, энергия, движение, абсолютный авторитет, абсолютные ценности». Вот э, одно из самых знаменитых произведений японского поэтического футуризма – это вот пьеса для оркестра. Вот прошу любить и жаловать вот этот э, э, шедевр, если так можно выразиться. Но, к сожалению, путь японского футуризма оказался довольно-таки коротким. Течение практически заглохло уже в первой половине 20-х годов. Но так или иначе, что и так же, как и дадаизм, определенное влияние он все-таки впоследствии на поэзию таки оказал. В первую очередь, конечно, речь идет о японском сюрреализме, о котором мы поговорим напоследок. Вот. И, кстати говоря, что удивительно, наши... Получается, советские литературы веды на японский футуризм отреагировали довольно-таки отрицательно. Вот, казалось бы, Бурлюк, Маяковский. А нет, ничего подобного, ничего подобного. Вот э, э, что написано в книжке «Современный японский роман» Кима Рёха. Так. Лишенный положительной программы, их протест вылился в отрицание всех моральных норм, в призыв к всеобщему разрушению. Называя себя террористами, в литературе авангардисты отвергали не только буржуазную культуру, но и реалистическое искусство, а поиски новых путей в литературе привели их на путь формалистических вывертов. Так Ренкити провозгласил конструктивный динамический стиль как единственное средство выражения облика времени. В стихотворении «Летающая птица» поэт занимается конструированием словосочетаний, стремясь передать зрительное ощущение полета птиц. А здесь он, а здесь Реха еще на всякий случай бьет по челюсти дадаистов. Подражательством модернистской поэзии характеризуется сборник стихов Синкити, названный стихи дадаиста Синкити. 1923 год. Вот. Вот, казалось бы, авангард, но вот так вот его как-то воспринимали, не очень положительно. Вот. Далее переходим к куда более веселым людям, как мне кажется, к анархистам. Да. Вот так называлась их группа анархистская «Пройденный путь». Я расскажу вам о, наверное, самом ярком таком поэте анархисте, о Тюе, как, наверное, действительно о наиболее ярком поэте анархисте той эпохи. Вот так вот он выглядел. Вот этот портрет – один из самых узнаваемых портретов среди японских писателей эпохи модерна. Его довольно часто называют японским Рэмбо, потому что он перевел на японский язык его стихотворение, был его огромным почитателем и фанатом. И 
некоторые, как считается, даже отмечали их внешнее сходство. Ну, не знаю, было оно или нет. Современникам виднее, наверное. Итак, вот что пишет э, э, Долин. Ни в какой другой стране идеи анархии, сопряженные прежде всего с социальной неангажированностью, не оказывали столь мощного воздействия на поэзию и не приводили к появлению столь пышного соцветия разнородных талантов. Ну вот, э, имена авторов вы можете вот здесь вот прочитать. Как видите, э, прожили они абсолютно разные жизни, ну, по продолжительности, во всяком случае. Но наиболее ярким из них, конечно же, был Тюри. Все те поэты-анархисты, с которыми я лично соприкасался, пишет э, в книге воспоминаний это Синкетия, песни идущих против течения. Все, эти, все те поэти анархисты, с которыми я лично соприкасался, несли в себе дух протеста и противоречия. Они стремились уйти от прозы жизни, от того общества, от тех рамок, в которые были поставлены, от традиций канонов, от привычного уклада и миропорядка. По своему характеру и душевному складу все они переживали анархизм как свой внутренний личный опыт. Под внутренним личным опытом подразумевалось, что поэты, пережившие упадок анархосиндикализма в рабочем движении и принадлежавшие ранее к этому направлению, благодаря своей активной литературной деятельности все еще не только удерживались в литературе, но и укрепляли свои позиции. Таким образом, они уже не были связаны с политическими программами и повседневными задачами рабочего движения, не испытывали так называемого давления извне. Все их творчество характеризовалось каким-то духом противоречия, скорее даже заданным постулатом оппозиционности. Если рабочее движение в любом случае коллективно, то поэтическое творчество всегда индивидуально, субъективно. Но это положение и опирался поэтический анархизм. Вот э, вкратце, наверное, лучше и не опишешь э, вот это яркое явление. Ну, собственно, от э, теории посмотрим на практику. Здесь вот мне повезло найти даже вот э, и японскую версию стихотворения тоже. Можете э, посмотреть, это, как оно писалось на языке оригинала. Это получается у нас 35-й год, всего за пару лет до его безвременной кончины. Э, несколько слов скажу про его судьбу. Э, так получилось, что вот поэт умер в 30 лет, у него умер единственный сын, он очень тяжело переживал эту потерю и по факту вот не смог пережить вот эту утрату, очень быстро сгорел, если так можно выразиться. Вот. Всем видно или, может быть, зачитаю пару четверостишей? Да, да давайте. Давайте-ка первые два тогда. Кости. Так появляются кости из тела, земли и тоски, мытые дождем на погости шейные позвонки, белые, 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 знакомые только мне, неприятные небом, не спрятанные в огне. Вот так. Давайте уж раз начал до конца. Не помню, какая столовая, там очередь, давка, скамья. У Хитаси, Соя и оба мы, прохожие мой, это был я. Теперь появляются кости, белые вместо белой выси. Это странно, ходить к себе в гости, душа моя, остановись. На кромке знакомой речки, в сухой траве шелест тоски. Кладбищенские дощечки, эти шейные позвонки. Ну вот, э, э, обратите внимание, какое интересное стихотворение. Там, получается, по своим аллюзиям, отсылкой. Сразу вспоминается флейта «Позвоночник» Владимира Маяковского. То есть видно очень много таких вот ярких литературных отсылок. Вот еще одно из его стихотворений. Это из ранней его лирики. Вот. Это получается за сколько? За 7 лет до его гибели. Сколько ему тогда было? 23-22 года получается. Вот. Обратите внимание, что вот здесь вот еще сильное влияние вот раннего японского авангарда. Там, того же футуризма, дадаизма. Довольно-таки сильно. Вот. Я сейчас, наверное, прочту тоже вот начало дождливой зимней ночи. Дождь пустил в себя черную ночь. Идет ливнем. Запад в сумерках. Жухлая белая редька. Ну что же, только ночь этой черной зимы и ливень. Голосами юных промокших покойниц. Эо, эо, аэо. Обратите внимание, что он здесь использует э, э, латиницу. Стихотворение, то есть здесь опять-таки очень интересный такой вот прием. Если мы вернемся чуточку назад и вспомним стихотворение японских футуристов, они там и математические формулы, уравнения какие-то вписывали, еще что-то такое. То есть 
как видите, ушло взаимовлияние и взаимопроникновение. Ну, с разной степенью успешности, конечно же. Ну, хотя, безусловно, что Тю являлся одним из главных японских авангардистов первой половины XX века. Ну, сейчас, кстати говоря, в Японии даже есть премии его памяти, проводятся даже литературные конкурсы. Там открыт его литературный музей. Так что такие вот дела. Далее мы переходим к сенсуалистам. Вот. Здесь я вам расскажу, опять-таки, о наверное, центральной фигуре в этом движении, о Хигеваре. Вот, прожил он, родился в 86-м, умер в 42-м. О Батё я уже рассказывал на предыдущих лекциях, вот, Можете послушать в лекции по христианству в японской литературе. У него тоже такая довольно интересная судьба, потому что он, у него был конфликт с семьей на этом фоне. И получается, он был последовательным христианином. И, что немаловажно, он был одним из немногих японских поэтов и писателей, который принимал непосредственное участие в русско-японской войне. Там, не в качестве корреспондента, а в качестве простого солдата. Но вот он ее прошел как бы вот, от и до. Ну, этот опыт, конечно, частично подорвал его здоровье. Как видите, прожил он не так, чтобы много. Вот, с 84 по 24. Вот. Итак, э, сенсуалисты. Собственно, переходим к лидеру этого движения. Вот что писал товарищ Сакутара. Искусство есть отражение жизни, поэтому произведения, лишенные жизненной основы, никуда не годятся. В словах поэзии это развлечение, вероятно, есть свой резон. Однако моя субъективная точка зрения такова, что для творчества потребны истинные страдания в жизни. И в общечеловеческом плане подобные позиции более правильны. Известный поэт и романист Факунага Такихика э, так э, выражался о, об этом поэте. Сакутара – наиболее репрезентативный для нашей страны поэт Киндайсии. То есть вот поэзия новых форм, вот как раз в этого периода. Но не уже всеми признано, что его произведения – прекраснейшие самоцветы, кристаллизовавшиеся из японского языка. Ну, собственно, так и было. С, э, как возмутитель э, литературного спокойствия и тогдашних авторитетов, он выступил еще в 2017 году э, с э, в своей знаменитой статье «Пора покончить с поэзией Микурофа и его школы». Ну, это был один из главных японских авторитетов той эпохи, и поэтому вот такой вот призыв уже в самом названии этой статьи воспринимался ну, как такой своеобразный вызов. И, собственно, так оно и было. За словом, он в карман не лез, и в 2017 году вышел один из его таких вот программных сборников «Воину Луну». Вот. Здесь, наверное, тоже можно зачитать, да? Раз всем не видно. Кошки. Две черные кошки в тоскливую мрачную ночь встречались на крышу. Хвосты трубой, прямо над хвостами, ниточка в тумане, повисший месяц. Мяу, прекрасный вечер, мяу, чудесный вечер, мур, мяу, мур, мяу, мур, мяу. Мяу, хозяин этого дома полен. Вот так. Интересно, правда? Вот. Поясняя эпатажное название сборника, Хагевара писал в предисловии. Собака, воющая на луну, воет, пугаясь своей загадочной тени. В душе больной собаки луна представляется неутоленным бледным блуждающим духом. И собака протяжно воет. Я хотел бы в лунную ночь накрепко прибить к земле свою мрачную тень, чтобы она не тащилась повсюду за мной. Вот еще одно из стихотворений, которое было в этом сборнике. Называлась она «Унылая лунная ночь». Воришка собака воет на луну, что висит над зловонным молом. Душа внимает настороженно, мрачными голосами хор желтых дев поет на темном парапете. Почему всегда мне кажется, сам я вою? Вот такой вот был очень экспрессивный автор. Ну, собственно, это была эпоха экспрессионизма, 
в тогдашнем западном искусстве. Так что удивляться тут нечему. Шло взаимопроникновение, взаимовлияние. И опять-таки не стоит забывать, что, например, работы одного из главных революционеров той эпохи, Зигмунда Фрейда, уже к тому моменту дошли до Японии. И, соответственно, ими зачитывались многие тогдашние авангардисты. Вот. Или вот еще одно стихотворение из еще одного программного сборника «Синяя кошка». Это 1923 год, как раз вот год Великого Канского землетрясения. Так, здесь, наверное, тоже имеет смысл засчитать начало, наверное, да? Потому что всем, наверное, плоховато видно. «Синяя кошка». Как хорошо любить этот прекрасный город, как хорошо любить его архитектуру, как хорошо в этот город приехав идти по людной панели, в жажде обладать всеми его прелестными женщинами, прелестными женщинами извините, всеми заманчивыми постами и должностями, аллеи вишен вдоль улиц, разве бесчисленные воробьи не щебечут в ветвях деревьев? Вот тоже вот такая вот э, экспрессивная зарисовка, как будто вот э, ты приехал в этот город, идешь по аллее, вот что вижу, как бы то и пишу. Вот так ну, кстати, несмотря на вот кажущуюся авангардность, очень много литературных отсылок именно вот к традиционной японской поэзии, там, например, к поэзии Масао Косеки, который, правда, писал э, хайку, но был одним из главных новаторов в этом жанре. Вот он как раз вот был изобретателем принципа отражения натуры. Ну, вот он приводил аналогию с фотографией. Ну, вот вы что-то видите, там, как будто сфотографировали, и тут же как бы описываете то, что вы видите. Или вот э, здесь уже идет проникновение науки в его творчество. Э, стихотворение называется «Мир бактерий». Лапки бактерий, ротики бактерий, ушки бактерий, носики бактерий, бактерии плавают. Одни в женской матке, другие во внутренностях Борова. Иные в луковой головке, иные посреди красивого ландшафта. И здесь опять-таки можно вспомнить стихотворение «Тарелка, тарелка, тарелка», и здесь то же самое «Бактерии, бактерии, бактерии». Как видите, шло довольно интересное такое проникновение и влияние друг на друга японских авангардистов. И опять-таки напомню, что все это 20-е годы, огромное количество гениальных авторов живут в одну эпоху очень сильно влияет э, э, друг на друга. И вот то, что казалось модным, таким прорывным, допустим, в десятые годы, уже кажется морально устаревшим, я не знаю, в 21-м, 22-м, 23-м году. И идет такой вот мощный, вот, мощнейший э, заряд идей. То есть это все фонтанирует. Все они как-то пытаются соревноваться друг с другом за внимание читателей, э, критиков. При этом параллельно вот в этой вот реальности. Канское землетрясение, 23-й год, смена эпохи, закон о сохранении общественного порядка. Уже начались какие-то гонения. То есть сами японские историки называют вот периоды 26-27 года так называемой демократией Тайсё. Но по факту просто предыдущие представители правящего, правящей японской элиты, они просто физически вымерли. И так уж получилось, что им на смену пришлось чуть более молодое поколение. На самом деле никакой такой демократии в нынешнем виде там, конечно же, не было и быть не могло. Вот так. И здесь мы переходим к неосенсуалистам. До этого были сенсуалисты, а теперь мы приходим к неосенсуалистам. И если сенсуалист – это в первую очередь поэзия, то неосенциалисты — это проза. Причем, как вы видите, имя первого знаменитого неосенциалиста, я думаю, всем известно. Да-да, это именно он, это Квабата. Да, лауреат Нобелевской премии, знаменитый писатель, которого у нас массово переводили. Я думаю, все знакомы с его творчеством. Он того где-то слышал Конечно, вот сейчас о нем а. речь и пойдет. Куда же без него-то, а? Это вот опять-таки к вопросу о том, куда может завести литературный авангард и как, условно говоря, литературная борьба, она потихоньку начала выходить уже и в политические рамки. 
Если с Квабатой все более или менее ясно, потому что все мы читали его рассказы на ладони, все мы читали его романы, то со вторым среди дело обстоит куда как хуже. Так уж получилось, что первые его переводы появились только в 2012 году. Но можете себе посчитать, сколько времени прошло. В Советском Союзе его, мягко говоря, не любили. Он был такой вот персоной Нонграда в нашем японоведении, в литературоведении. Его ненавидели даже больше, чем Мисиму. Вот, ну, казалось бы. И сейчас будем выяснять, что ж такого он натворил, за что его так не взлюбили, бедного и несчастного. Как видите, умер он относительно рано. Так получилось, что его смерть практически совпала с окончанием японского модерна. Ну вот, в 1948 году он покончил с собой Дадзай. Вот, Рити умер от болезни в 1947 году, сразу после войны. Итак, вот что писала советская литература видение по поводу данного субъекта. Будучи не в состоянии понять объективные закономерности истории, писатели так называемой группы неосенсуалистов, объединившихся вокруг журнала «Литературная эпоха», просуществовал с 24 по 27 годы, объявили субъективные ощущения единственной реальностью. Теоретической основой этого литературного направления послужила статья Рити о неосенсуализме, датируется 25 годом. Рити открыто заявил о своем отказе от реализма, считая подлинно ценным лишь субъективное восприятие мира, ибо только субъективное ощущение, утверждает он, способно проникнуть в сущность вещей. По мнению Рити, человек осмысляет не мир, а свое восприятие мира. Следовательно, художественное творчество не отражает объективной реальности, а передает субъективное ощущение. И задача художника в связи с этим сводится к простой регистрации непрерывно меняющихся внутренних состояний индивида. В этой эстетической концепции японских неосенсуалистов нетрудно видеть связь с литературой теории западного модернизма. Пруст Джойс Кавка, произведения которых усиленно пропагандировались буржуазной печати 20-х годов, а также Фрейд, становятся кумирами неосенсуалистов. Модернизм развернулся в Японии как искусство, пришедшее с Запада. Ну вот, э, несмотря на явно такие вот э, пренебрежительные посылы, что-то в этом есть все-таки. В принципе, Рёха особо не перевирает, когда говорит лишний раз о том, что Рити считал подлинным ценным лишь субъективное восприятие мира. Здесь нам помощь э, приходит э, статья замечательной вот нынешней ипоноведки э, Людмилы Ермаковой, которая как раз э, которая как раз э, предшествовала э, э, переводу его э, э, рассказов в журнале «Иностранная литература» в 2012 году. Для нашего, вот, получается, российского читателя знакомство с его творчеством, но, можно сказать, это одно из э, э, главных э, событий в э, э, литературоведении, вот, что касается вот, японского литературоведения, вот, э, в нынешнем веке. Здесь я, наверное, также... Зачитаю несколько отрывков, чтобы не добавлять, не дай бог, от себя тина. С точки зрения известного американского эпиномеда Дональда Кина, неосенциалисты стали уже третьим поколением японских модернистов. Но первые два, хоть и на модернистский лад, но продолжали писать в традиционной для японской литературы дневниковом жанре. В начале XX века под влиянием западного натурализма, преображенным в Яроман, Рейс же по кино хотел создать именно литературу, а не фальсификацию действительности. Он отказывался писать большую ложь, которая выдается за дневник. Став главным носителем японского модернизма, эта группа отчетливо противопоставляла себя и движению пролетарской литературы, пользовавшейся поддержкой либеральной интеллигенции. Однако из своих целей неосенциалисты назвали создание так называемой «чистой литературы» термин Андрежита, то есть свободный от таков идеологии. Собственно, сам Рити вполне сочувствовал модному течению марксизма, 
и упрекал он пролетарских писателей не за их идеи, а за чисто литературные промахи, за упрямый реализм и, не в последнюю очередь, за нехватку диалектического материализма. Кстати говоря, как резонно указывают некоторые литературные критики, пролетарская литература, несмотря на прямую идеологизированность, также вполне может быть отнесена к литературе модернизма. По таким признакам, как отрицание традиционной словесности, воплощение новых идеалов, связанных с урбанизацией, слом прежних социальных структур и тому подобное. Ну, о пролетарской литературе там, немного вперед забегаем, мы еще поговорим. Но, в общем-то, сложно не согласиться с Ермаковой. Сейчас, ну, собственно, Рити пытался описывать реальность с, от четвертого лица. То есть есть первое, второе, третье. А он попытался вот действительно как-то прорвать все возможные преграды и стены и попытался это сделать вот от четвертого лица. На русском языке вышли переводы его вот таких вот прозаических миниатюр. Весна проезжает в пролетке, зима и женщина, конь божества и муха. Причем в э, коне божества он попытался показать реальность э, глазами лошади. Ну, конечно, это не новый прием, всем как бы читали Толстого, нас уже ничем не удивишь. Но он это попытался сделать уже э, с модернистских позиций, если так можно выразиться. Сейчас вот зачитаю небольшой отрывочек из его вот такой вот... Э, Давайте-ка целиком, наверное, зачитаю вот его, рас... его рассказ, или точнее прозаическую миниатюру «Зима и женщина». Выйдя за бамбуковую изгородь, женщина, задумавшись, рассеянно смотрит в соседний сад. Там по земле стелется несколько спутанных стеблей зимних хризантем. Из-под собранных метелкой в кучу палых листьев к небу поднимается дымок. В пору спросить у нее, о чем она думает. Если она, приложив рукава к груди, ответит о песнях про осень, ее необходимо остановить, спокойно взять за руку. Лучше бы вы подумали о весне. Войдите-ка лучше в дом и сделайте чаю. А одежду к весне вы уже все подготовили. Вы уверены? Да займитесь лучше шитьем, севшим рядышком с кипятильником на жаровне, где весело бурлит вода. Ведь скоро вернется ваш муж с озябшим покрасневшими пальцами. Неужто до его прихода вы собираетесь предаваться мыслям об ушедшей осени? В осени счастья нет. Ну-ка, ну-ка, пожалуйте-ка в дом. Не хотите э, совать руку в ящик с углем? Одолжу вам перчатки. Вода, наверное, слишком холодная. Но вы только подумайте, какие будут пальцы у вашего мужа, а ведь он вот-вот придет. И цветы в окне цветочной лавки еще не увели. Сотрите пыль с вазы на камине и поставьте в нее пока один нарцисс. Уложите кошку спать на нагретом солнцем местечки на краешке вашей веранды. А щенок пусть играет собственной светлой тенью. Но не надо заглядываться на зимнюю камилию. Она-то уж точно наведет тоску. Стоит в тени чулана и бесшумно роняет лепестки. Лучше выдохните белый порог холодный воздух. Пусть он взлетит, как вспархивает птица, испугавшись падающего лепестка. Возьмите в руки белую редьку, обидите взглядом все вокруг и засмейтесь на пороге кухни. Быть может, из свертка, которую принесет муж, вылетит вам навстречу новая шаль. Ведь скоро придет весна, и будет слышно, как ваши каменные чаши для умывания вокруг черпака бьют крылышками медовые пчелы. Из деревень в город потянутся машины, с каждым днем все больше. Сырокопуты улетят на родину, в дальние края, а старые ветки оживут и выпустят почки. Вы увидите, как влюбленные парочки будут гулять в окрестностях города, держать за руки. Тогда и вы возьмете мужа за руку и скажете ему, «Смотри-ка, вот и весна пришла, правда? Но нельзя же, чтобы при этом весеннее пальто вашего мужа отдавало запахом плесени». Вот такая вот прозаическая миниатюра. Вот воспринимается, вот читается на одном дыхании, как стихотворение в прозе. Вот. Как видите, очень интересно построено. Вот. Собственно, главные его произведения так и не были переведены на русский язык. Надеюсь, их переведут в ближайшем будущем, потому что недавно вот японский проект по переводу их произведений на другие иностранные языки снова заработал, и дай бог, такие его шедевры, как, например, роман «Шанхай» или «Машина», все-таки будут переведены на русский язык. Все-таки Советский Союз распался довольно давно, и, в общем-то, никаких идеологических оков больше нету. Того же Мессиму и Дадзея все-таки перевели в массовом количестве. А вот э, до одного из главных японских модернистов 20 века все никак, увы, дело не дойдет. Ну или денег не хватает. Увы. Может быть, я очень не знаю.
Нет, его знают. Опять-таки, если такая, такой вид, такая видная ученая, как Ермакова, про него знает, уж поверьте, про него давно известно. И уж тем более, если его так гнобили в книжке, сейчас скажу точно, 1977 -го года, я думаю, он был более чем хорошо известен тогдашнему советскому литературоведению. Вот. Судьба у него сложилась, как я говорил, довольно печально. Он выступил против пролетарской литературы, вообще против всех вот этих вот левых идей. Более того, когда была знаменитая Олимпиада в Берлине, он туда поехал в качестве корреспондента и написал восторженные отзывы. Когда началась Японо-Китайская война, впоследствии Япония напала на Перл-Харбор, он выступил как такой ярый пропагандист, такой ярый ура-патриот. То есть, если Кавабат, ну, он, ну, будем откровенны, он тоже так немножко сотрудничал, но не так яро, как это делал Рейти. И обратите внимание, как по-разному сложились у них литературные судьбы, вот, например, у нас в России. То есть, Кавабату до сих пор как бы любят, читают, там, всем нравятся его рассказы на ладони, его замечательные романы вроде старой столицы или снежной страны. Но вот с Рейти судьба обошлась... Вот как-то так. При этом, еще раз повторюсь, он был одним из главных японских модернистов первой половины XX века. И его творчество очень сильно повлияло на тогдашних современников. Опять-таки повторюсь, это была эпоха Акутагавы, Дадзая, Танидзаки и других японских гениев первой половины XX века. Рейти слева, здесь немножко похож на Цоя, совсем чуть-чуть, а вот справа Кавабата и Мисима. Это вот опять-таки о взаимном влиянии творчества разных людей друг на друга. Я думаю, вы также знакомы с творчеством Мисима, и можете примерно догадаться, что Мисима, скорее всего, читала произведения Рити в том числе. Ну, речь сейчас не о нем, к сожалению или к счастью, он заслуживает отдельной лекции. Итак, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну вот пролетарская литература сейчас, конечно, ей особо никто не занимается, потому что в советском время делался какой-то вот огромный упор на вот японской пролетарской новелле, японском пролетарском романе. И вообще пытались как-то вот представить историю японской литературы как историю вот борьбы, условно говоря, правильной литературы, то есть пролетарской, с разного рода дегенератами. Дегенератами выступали, ясное дело, модернисты. Как о них писали, я уже приводил примеры. Ну вот, здесь приведена краткая история вот японской пролетарской литературы на ее ранних этапах. Ну, собственно... История эта была довольно яркая и в то же время короткая. Я здесь не беру период после 1945 года, когда все это было возобновлено, когда была возобновлена японская компартия, в Советском Союзе издавали сборники японских прогрессивных писателей, я это сейчас не затрагиваю. Я здесь беру именно вот период э, э, модерна. Но, э, опять-таки, э, симпатии тогдашней японской интеллигенции, тогдашних японских писателей, ну, подчас простых читателей, были на стороне вот этих вот э, людей. Потому что, как правило, вот эти пролетарские писатели сами были выходцами из э, бедных слоев, то есть э, университетов особо не оканчивали, и писали про то, что тогда э, э, действительно волновало э, э, широкие массы трудящихся, если так можно выразиться. Но э, напомню, какое было время, и тогдашнее правительство поначалу насторожено, а потом крайне отрицательно относилось к их деятельности. Э, очень э, многие, если не практически все из них, э, оказались в итоге за решеткой, кто-то отрекся от своих убеждений, как это было вот в 17 веке, требовали отречь от христианства, вот так же вот в начале 20 века требовалось сделать публичное отречение от своей убежденности, там, идеи марксизма, ленинизма и так далее. Ну, вот, Кто-то из японских писателей был замучен в тюрьме, кому-то удалось эмигрировать, но в общем и целом к середине 30-х годов уже пролетарская литература, как мощное литературное движение, было де-факто уничтожено 
Последние его представители еще как-то пытались барахаться и колыхаться, но с началом Японо-Китайской войны, сами понимаете, 1937 год, в смысле японский 1937 год, не путать с нашим. Но, повторюсь, все эти течения существовали параллельно, они очень сильно влияли друг на друга, и иногда даже казалось бы в такой вот, вот как мы представляем себе вот этих вот суровых пролетарских писателей, как таких очень суровых, таких закостенелых людей. Но иногда, но иногда среди них рождались довольно интересные модернистские эксперименты. Вот был такой суровый японский пролетарий Субой Сигедзи. Вот. В 1926 году он опубликовал одно из самых модернистских и по форме, и по содержанию японских стихотворений. Называлась она «Солдат в голове». «Каждый день является ко мне жандарм, громыхая сабли и топча сапогами. В правой руке жандарм крепко сжимает заряженный пистолет, а в голове у меня прячется солдат-дезертир. И этот солдат у меня в голове непрерывно хохочет». Что, опять пришли искать чердачных крыс? Да, извините за беспокойство. С вашего позволения еще раз произведу обыск. Что же будет солдатом у меня в голове? С этим негодяем, с этим негодяем сделаем вот что. С такими словами жандарм приставил пистолет к моей голове и выстрелил. Ручьем хлынула алая кровь, а вместе с потоком э, крови выскочил из моей головы окровавленный солдат. И он был не один, за ним выбирались наружу еще солдаты. То есть, если что, это пролетарское стихотворение. Формально пролетарская литература. Но, как вы видите, по форме, по содержанию, оно очень модернистское. Здесь элементы такого же даже немножко абсурдизма, сюрреализма, всего сразу. И вот как бы один из классиков японской пролетарской литературы. Японских писателей-прозаиков, я имею в виду пролетарских писателей-прозаиков, довольно активно переводили в Советском Союзе. Один из самых популярных среди них был Сунао Токунага. Вот он родился в один год с Кавабатой, вот год гений в 1899, и умер он в 1958 году. Он автор знаменитого такого японского талонного пролетарского романа, как считается «Улица без солнца» и его продолжение «Токио – город безработных». Ну, как бы сейчас сказали про этот роман, это не фикшн, это как бы полудокументальная литература, потому что в основу сюжета брались реальные события, которые произошли в середине 20-х годов. Это стачка японских печатников, когда они потребовали улучшения условий труда, зарплаты, ну, ясное дело, все это было быстренько подавлено. И он, соответственно, весь этот печальный опыт описал в своем знаменитом романе. Роман вышел в конце 20-х годов и спустя буквально пару лет был переведен на русский язык, причем с немецкого. Потом, правда, они поняли свою ошибку, в скобках преднамеренный факт вредительства, и спустя пару лет все-таки перевели с японского. Ну, скажем так, осознали свои ошибки. Вот. И, кстати, что примечательно, его немецкие издания уже потом нацисты сжигали на, на своих кострах. Ну, вот. Это вот если говорить про вот таких вот ранних пролетарских писателей. Ну, про пролетарскую литературу японскую, как их называли, прогрессивных японских писателей, там, второй половины XX века, наверное, говорить не стоит. Это тема для отдельной лекции, мне кажется, не самая интересная. Итак, сюрреализм в качестве вишенки на торте. И здесь японский сюрреализм напрямую связан вот с таким вот замечательным человеком. Да, не Севаки. Прожил он довольно-таки долгую, довольно-таки плодотворную, довольно-таки яркую жизнь. Так. Сейчас немножечко забегу вперед. Вот посмотрите, это информация с официального сайта э, Нобелевского комитета. Добавьте сюда на всякий случай еще 67-68 годы, потому что у них база обрывается, вот, которая в общем в доступе в 60, на 66-м. Но формально, 
как видите, с 60 по 68 год его каждый год выдвигали, правильно, на Нобелевскую премию по литературе. Наряду с Кавабатой, наряду с Танидзаки и наряду с Мисимой. То есть вот такая была степень его влияния, его авторитета не только в японской, но и, не побоюсь этого слова, в мировой литературе. К сожалению, сейчас его произведение, ну, это достояние, в лучшем случае, исследователей японской литературы. И у нас он не так, чтобы сильно известен. Огромное спасибо, конечно же, знаменитому современному российскому иконоведу Долину за то, что вот он приобщил нас к его творчеству. Человек имел довольно-таки такую интересную, незаурядную судьбу. Наверное, из всех таких вот японских эстетов-модернистов он, наверное, переплюнул всех вместе взятых, вот насколько это было возможно. Потому что ну, начнем с того, что э, свой диплом он написал на латыни, да, что для Японии начала с этого века было, ну, конечно, это круто, но немного странно. Потом он отправился на стажировку в Оксфорд, там же в Англии познакомился непосредственно с творчеством тогдашних европейских модернистов. Ну, разумеется, женился на англичанке, выпустил дебютный сборник своих стихов на английском языке. И когда он вернулся в Японию, он был уже заочной такой вот знаменитостью. Он еще практически ничего не написал, но уже был знаменитостью. Ну вот бывает такое. Это, это как Оскар Уайлд, который приехал вот в свой знаменитый турне в Соединенные Штаты, вот просто какая-то знаменитость приехала. Это еще не тот Оскар Вайлд, который там написал портрет Дариана Грея, но вот какая-то знаменитость. И вот эта знаменитость возвращается на родину и начинает вести просто мощнейшую э, теоретическую работу. Э, образует э, клуб единомышленников, э, начинает писать огромное количество теоретических статей, и э, Нисиваки, он как теоретик подготовил просто вот широченную базу э, в плане того, куда может двигаться японский стих. Что оказывается, даже те границы, те табу, которые были нарушены модернистами в начале 20-х годов, вы уже видели примеры, что вот эти границы тоже могут быть спокойно нарушены, спокойно размыты. И, э, в дальнейшем он выпустил несколько сборников сюрреалистических стихов. Ну, собственно, занятие сюрреализмом отчасти спасло его от коллаборации с тогдашними японскими милитаристами. Они, конечно, попытались его как-то привлечь к сотрудничеству, потому что они людей от искусства как-то пытались вот использовать для агитки, но когда они почитали то, что он понаписал, они сказали, не-не-не, гуляй, гуляй, нам такие стихотворения не нужны, спасибо, мы ничего не поняли. Все. Ну, и... Его несотрудничество, кстати, тоже довольно э, благодатно сказалось на его э, выдвижении на Нобелевскую премию. Потому что он не был замешан вообще ни в какой пропаганде, и ни в какой коллаборации с э, властями. Это был действительно такой человек искусства, человек литературы. Э, что примечательно во второй половине своей э, жизни, это уже там, получается где-то вот после 50-х годов, он возвращается к более традиционной своей э, поэзии, скажем так, к истокам, у него там он начал описывать какие-то там пейзажи, природу, в итоге превратился в традиционного японского поэта, если так можно выразиться. Так, ну, собственно, один э, из примеров его работы, стихотворение называется «Глаза». «Глаза. В июле, когда белогривые волны плещут в лицо мне пеной, спала бы, смотрю, на южный прекрасный город. Тихие сады в ожидании путников дремлют». Розы и песок, розы и песок заводной гладью. Розами туманится сердце, волосы изваянные в камне, звуки изваянные в камне, глаза изваянные в камне. Открыта вечность. Вот такое немножко странное стихотворение. Ну вот, э, сейчас приведу отрывок из одной из его теоретических работ по японскому сюрреализму. Поэзия есть мир умозрительных образов, и форма ее находится в напряженных отношениях друг с другом, как между двумя взаимоотрицающими вещами. Поэзия открывает новое отношение э, уже в самой умозрительности. Новые, значит, отношения отличные от тех, что существует в природе в реальности. К примеру, фраза «корова, сидя в парикмахерской, пускала слюни» демонстрирует новые отношения, не похожие на те, что существуют в природе в реальности. Отношения между коровой и пастбищем – отношения реальные. Отношения между коровой и парикмахерской – новые. 
В общепринятой оценке поэзии всегда называлось то, что дает почувствовать человеку во всех новых отношениях мистическое сознание или сознание красоты. Однако со времен Батлера и вплоть до становления сюрреализма красотой называли и то, что дает почувствовать уродство, гротеск, черный юмор. Ну, так оно по факту и есть. В общем-то, в общем если посмотреть на то, вот какое колоссальное влияние он оказал на последующую поэзию Гандайси, то вот просто удивляешься тому, вот насколько он был влиятельным автором. Несколько лет назад, например, издательство «Новое литературное обозрение» выпустило такой вот сборник антологии вот этой самой поэзии Гандайси. Там вот можно даже увидеть, что некоторые прям напрямую наследуют его методом, вот его э, поэзии. Ну, как, собственно, и всей поэзии японского э, модерна. Так. И э, в качестве завершающего аккорда э, э, хочу прочесть окончание рассказа другого знаменитого японского писателя-модерниста Итасе. Это к, э, вопросу, это к вопросу э, о том, э, это к вопросу о том э, э, что же, черт возьми, произошло в итоге к теми, кто выбрал модерн, и, и теми, кто выбрал, условно говоря, борьбу. Сейчас это будет недолго. Весной следующего года происходили последние аресты коммунистов. Из газет я узнал, что среди арестованных было Фукуяма. В течение трех лет он жил за границей и, кажется, играл там важную роль. Читая об этом в газетах, опробовал строить предположения и пытался связать слезы Масака в тот вечер с прошлым и с деятельностью Фукуяма. Но он не пришел ни к какому-либо заключению. Я все же убедил себя, что даже если это непонятно мне, Масак, по-видимому, сейчас хорошо, а не стоит тревожить его. Мысль о том, что идеи Фукуяма были притворены им в жизнь, дала мне ощущение какой-то душевной ясности. Однако в целом в то время меня пугала внутренняя сила самого слова «идея». Где-то в глубинах Японии уже зародилось стремление к новым идеям, еще недостаточно ясным и понятным. Мало-помалу эти идеи распространялись, и судьбы тысяч людей были связаны с ними. Может быть, этим идеям отдала свою молодость Масак. Мне же идеи на течение того времени представлялись лишь э, весьма смутно. Будущее новых идей, неотчетливых, но обладающих в моем представлении большой силой, виделось мне в образе плачущей Масака. И, ее пугало, и это пугало меня. Вместе с тем я почувствовал, что все эти переживания и страх словно сорвали болячку с моего сердца. Вот. Как-то так. Ну, собственно, все. Благодарю за внимание. Если позволите, два вопроса. Первый касательно тех, с кого вы начинали, дадаисты, футуристы и, в принципе, анархисты. Вот они были только практиками или теоретиками? Ну, теоретиками том... тоже. Я же вам зачитал э, манифест японского футуризма. То есть это же чисто теоретическая такая вещь. Ну, вот, э, с дадаистами там э, примерно то же самое. То есть они выступали и как... Э, ну, вот тоже с такими своеобразными манифестами. Но, с другой стороны, ну, степень влияния всех этих манифестов ну, была довольно ограниченной, потому что, как правило, все это касалось вот такой вот непосредственной вот этой вот узкой литературной тусовки, в, которой, в этом вот общем котле, в котором они все варились. Но, опять-таки, кому надо, те все это читали и очень быстро усваивали. Потому что, там, например, вот приведу такой пример. У Акутагавы есть замечательный рассказ о себе в те годы, где он э, вспоминает о том, вот просто вот об одном своем дне. Вот э, я там встретил своего друга, мы начали обсуждать наше там, литературное творчество. Вот мы пошли в театр, а там Танидзаки. Вот я пошел вот, в гости к этому, а там Кикутикан спит. То есть вот э, здесь было примерно то же самое. Вот э, только образовывается там какой-то авангардный литературный журнал, там печатается манифест японского футуризма. Ага. Так, ну, ребят, посмотрим, что у вас получится там. 22-23, а в 24-м году этих ребят уже вообще нет. Вот и все. Но, тем не менее, что-то там в подкорке, все, э, что там в подкорке э, оставалось. То есть, например, тот же э, Риити, он, скорее всего, был знаком и с дадаизмом, и с футуризмом. И я уже не говорю там про творчество анархистов. 
Но, как вы видите, в данном случае вот эти новые течения возникали не только как протест тогдашней вот реальности, но и как реакция, дефис-ответ, на другие похожие или не похожие литературные течения. То есть в данном случае они пытались друг друга переплюнуть, как-то перещеголять. То есть сделать действительно что-то новое, если так можно выразиться, что-то непохожее. Вот как Рейт пытался, я не знаю, там, от четвертого лица что-то описывать. Вот. Или как э, Несиваки э, пытался образовывать вот эти вот новые связи, которых нет в природе, чтобы это было в поэзии. Вот. Как-то так. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. А вы можете тоже касательно их же... Вы можете выделить какие-то черты, которые были бы специфически японскими, то есть то, что они внесли нового или просто какое-то а, свое особенное местное, или они все-таки были, ну, их можно грубо характеризовать полностью как подражателей? Ну, я бы не назвал их вот грубо подражателями, потому что здесь э, с этими течениями произошло то же, что с многими идеями и с многими вещами, которые попадают на японскую почву. Вот приведу такую аналогию. Китайские иероглифы, попав на японскую почву, правильно, приобрели неподдельное такое японское звучание. Но при этом это все еще по факту те же самые китайские иероглифы. То есть, то есть по факту вот эти западные идеи, попав на благодатную японскую почву, ну, по своей природе, по, своей, по своему происхождению все еще оставались западными. Ну, или вот еще хорошая аналогия, христианство, например. Вот попав на японскую почву, формально, да, все это, это все еще тоже христианство. Но если вы придете в какой-нибудь японский музей, или вот в Париже есть замечательный музей вот зарубежных иностранных миссий, и увидите вот эти знаменитые черные Мадонны, то есть вот эти статуи богини Канон, но с крестами. То есть... Получалась вот такая вот э, жуткая сюрреалистическая эклектика. Э, если говорить вот прямо действительно о каких-то таких японских, японских таких э, специфических чертах, э, я, наверное, все-таки выделю это вот, э, вот это вот тонкости, э, не знаю, там, близость к природе. Вот это вот более тонкое, наверное, восприятие. То есть э, э, даже вот если мы посмотрим там, на японских вот, сериалистов, там, анархистов, вот эта вот четкость восприятия реальности, вот, она на более глубоком, мне кажется, уровне, чем вот, у их западноевропейских, ну, и у русских коллег в том числе. Вот. Но вот, к сожалению, какого-то такого прямо глубинного исследования в России, именно вот этого вот, то есть делидерный отплевел прямо вот японское японское от западного западного во всем этом модерне. Но вот кроме Долина я особых попыток пока что не видел. И то он по факту как бы вот ну, зафиксировал ту реальность и процессы, которые были. Ну и к сожалению, вот что касается переводов, большинство из них появились только вот в конце 20-го, вот, начале 21 века. Так что работа тут еще не почетный край. То есть заимствование все-таки шло с Западом японских вот этих литературных Ну, опять-таки, повторюсь, откуда пришло, откуда пришла вот эта вот самая идея вот сюрреализма, футуризма, дадаизма. Вот могу снова процитировать отрывок из очерков японской литературы академика Коннорда, где он там говорит, вот только там во Франции появился дадаизм, тут же появляется в Японии. Только в Советском Союзе появилась пролетарская литература, тут же в Японии появляется целый пледы пролетарских писателей. Конрад, видим, Конрад видел в этом на тот момент лишь подражательство. Но сейчас, вот уже по прошествии ну, почти что 100 лет, мы уже сейчас живем в 2019 году, мы видим, что очень многие из этих вещей, они как бы да, прошли через этот такой детский подражательский период, но они переросли его. Если, конечно, там, э, вот, э, э, скажем так, тогдашняя эпоха позволяла этим вещам прорастать, то есть развиваться, двигаться дальше. То есть, вот, например, японский сериализм, тот же, тот же творчество Нисиваки, оно очень так, благотворно подействовало на японскую поэзию Гандайси уже после войны. А вот эти разнообразные модернистские течения, ну, скажем так, были такой вот почве, что ли, подготовительным периодом. Вот. Как-то так. 
Я хотел спросить, а вот в традициях японской поэзии вообще рифмованные стихи существуют или что только делают? Рифмованные, да, они существуют. Смотрите, у меня, к сожалению, нету, у меня, у меня, к сожалению, нету, у меня сейчас нету первого тома четырехтомника. Вот на всякий случай его подниму. Вот история новой японской поэзии. И, соответственно, в первом томе как раз приводятся рифмованные японские стихи. К сожалению, эпоха рифмы. Издательство «Гиперион», четырехтомник Александра Долина. Ой, спасибо, что напомнили. У меня же с собой еще другая его книжка. Я вам сейчас зачитаю даже несколько образцов. Ой. Все забываю, с собой таскаю кучу книг, и забываю, с чем прихожу к вам. Сейчас я вам зачитаю несколько примеров, чтобы не вводить в заблуждение. Эпоха рифма в японской литературе была довольно-таки короткой. По факту, ну, в районе 10 лет. Это 90-е, начало нулевых годов э, там, 20 -го века. Это связано, вот, э, вот это движение, э, направление в японской поэзии, оно получило название синтайси. Это был период э, романтизма в японской литературе. Ну вот э, так получилось, что японский романтизм просуществовал относительно недолго, буквально несколько лет в 90-х э, годах, и, получается, первые самые года э, там, 20 -го века, вот самые буквально первые, и связано это с э, творчеством выдающегося японского писателя-поэта Симадзаки Тасона. Он был автором нескольких, э, ставших каноническими э, сборников э, синтайси, Многие из них потом, кстати, были положены на музыку и стали романсами. Это вот к вопросу о рифме. Из книги «Молодые травы» стихотворение называется «Знаешь ли ты?» В песне унылой птицы осенней ноту звенящей слышишь ли ты? Там в глубине под волнами приливы жемчуг тачкайся, видишь ли ты? В сумраке ночи звезд отдаленных перемещенный видишь ли ты? В девичьем сердце музыку кото нежные струны слышишь ли ты? Вот. Или вот э, его знаменитая «Живая вода». «Водою живою, не иссякающей, нас с тобою ключ одарит. Водою живою, не присыхающей, нас с тобою ключ напоит. Водою живою мы станем с тобою, весенним днем любовь обретим. Водою живою мы станем с тобою, и светлым ручьем меж трав и течем». Вот такое очень романтическое, очень светлое стихотворение. Но если, но, если честно, в тот момент он был на грани самоубийства, <laughs> так что по факту он сублимировал свое желание уйти в мир иной в вот такие вот очень светлые поэтические сборники. Там была очень трагическая история <laughs> любви у него, неудавшейся. Но, слава богу, что он незадолго до этого принял христианство и подумал, что как, как бы ходить на тот свет таким образом – это все-таки смертный грех. И да, в данном случае позитивное влияние христианства на японскую литературу. Ну вот, и написал несколько сборников стихов, но в начале 90-х годов полностью отказался от поэзии и посвятил себя прозе. Он автор канонических и переведенных, кстати, на русский язык романов «Нарушенный завет» и «Семья». Другие его вещи, к сожалению, на русский язык не переводились, увы. О Тасоне я, кстати, лекцию читал. Она, если вы там посмотрите, там, например, в контактах в записях, там просто вобьете фамилию Тасон, и, возможно, там одна из моих лекций как раз выпадет. Я там про него поподробнее рассказываю, а не как сейчас. Но возвращаясь к вопросу к рифме, точнее, к ее отсутствию. Вот уже начиная там, с начала 90-х годов, от рифма начисто отказываются. Вот так. То есть вся японская поэзия в дальнейшем – это верлибра. Ну вот, э, я имею в виду поэзию новых форм, сразу, сразу уточняю. То есть и киндайси, и гендайси – это все, как правило, там, с редчайшими исключениями, это все верлибра. То есть э, примеры вы уже видели, я думаю. То есть э, экспериментов было довольно-таки много. От э, таких крайне экспрессивных э, до таких вот, э, я не знаю, там графоманских студий, когда пытались там математические формулы вписывать, еще что-то делать, там, я не знаю, как-то цифрами латиницы писать. Ну, в общем, почему бы нет? Еще вопросы? А, ну, влияние западной литературы на счет 20 века, понятно, понятно. А было ли влияние китайской литературы? И были ли там какие-то сообщества? Китайская литература, ну, на самом деле, хороший вопрос, очень хороший. Ну, кстати, вот этой теме посвящено, по-моему, огромное количество научных работ, монографий. 
Здесь мы должны отмотать на несколько десятилетий назад, то есть в эпоху до реставрации Мэйзи. Собственно, Китай, китайская цивилизация была таким вот культурным донором для Японии на протяжении многих и многих столетий. То есть, начиная с иероглифов, о которых я говорил, заканчивая конфуцианской моралью и прочими вещами. Соответственно, во второй половине XIX века началась усиленная вестернизация. И, соответственно, центр внимания тогдашней японской интеллектуальной элиты интеллигенции он был переключен на Запад. Но при этом... Но при этом Внимание к классическим китайским произведениям э, все еще было довольно-таки повышенное. То есть э, китайский след в японской литературе эпохи модерна был довольно э, значительный. Э, здесь э, речь идет не только о китайской философии и о знаменитых китайских вот этих вот гигантских мегломанских романах, но в первую очередь, конечно же, речь идет о знаменитых танских новеллах. Колоссальное было влияние замечательного китайского писателя Пусунлина, он же Ляо Джай. Вот. Его новеллы так или иначе использовали для своих, для своих сюжетов, например, тот же Акутагава. Например, у него есть замечательная новелла, рассказ о том, как отвалилась голова, например. Танидзаки был тонким ценителем китайской литературы. Уже во второй половине XX века на китайском материале было написано несколько потрясающих, действительно, по своей силе, ну, в кавычках, китайских произведений. Был такой замечательный японский классик Иисус Иноэ, вот, и автор романа «Сны о России». И у него часть его произведений были посвящены вот китайской теме как раз. То есть, э, э, так или иначе, но образованные интеллигентные вот, японские писатели, они все-таки были знакомы вот, с классическим китайским творчеством. Но опять-таки, как, какая эпоха была? То есть, с одной стороны, фрейд, сенсуализм, анархизм, с другой стороны, вот это все. Вы можете даже посмотреть, вот, как это вот, все эти влияния, например, отражались на творчестве того же Акутагавы. То есть, с одной стороны, у него там старинные японские вот эти вот предания, легенды, истории. Здесь вот опять-таки творчество Пусунлина, он же Ляо Джай. С другой стороны, вот эти вот модернистские течения, которые на него очень так жестко повлияли. И опять-таки, если чуточку назад еще углубиться, например, возьмем творчество его учителя, и, наверное, одного из самых влиятельных вот японских писателей той эпохи, вот эпохи Мэйди, Нуцумэ Сосеки, то этот человек еще успел получить вот это старое конфуцианское воспитание. Он, был еще, он получил еще вот это вот, он был обычен еще вот этой вот китайской грамоте, если так можно выразиться. И по факту базисом, выражаясь по-советски, для его образования, для его воспитания, для его поведения была вот эта вот еще старинная китайская культура, а надстройкой уже вот современное вестернизированное образование, потому что он потом закончил Токийский университет, несколько лет провел в Англии и в том числе переводил и писал работы там, о Шекспире. То есть, и все это было в жизни судьбе одного человека. И при этом он был одним из родоначальников современного японского психологического романа в том виде, в каком мы его знаем. То есть ни творчество Танидзаки, ни творчество даже Хороки Мураками не было бы возможно, не будь того же Нуцуме Сосеки. И не получил он в свое время вот это каноническое конфуцианское образование. Вот такой вот, наверное, подробный ответ. Ну, что же, как говорится, раз нет вопросов, благодарю всех за внимание, за терпение. Жду вас на следующей лекции. Приходите, пожалуйста.